இது ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அனுச்சி வந்தேன் பார்த்தா பல ரகசியங்களில் வந்துட்டுருக்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியல முக்கியமாக வந்து இப்போது மாதேஷ்வர் வந்து ஜீன்ஸ் பற்றி பேசினார் ஏன்னா அவர் மாதேஷ் மாதேஷ்வர் வந்து ஜீன்ஸில் அவர் தான் அசோசியேட் டேரக்டர் சங்கர் சருக்கு அதாவது சங்கர் சார் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவார் பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து மாதேஷ் சார் தான் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் பழகணும் அண்ட் அவர்லேருந்து சரி எல்லாருமே தனஞ்சன் சார் இங்கே பேச நிறைய பேர் வந்து லாங் கேப்னு சொல்கிறாங்க நான் செம்பருத்தி பண்ணும்போது அந்த படம் ஒரு வருஷம் எடுத்தேன் அதே மாதிரி திருவிழா பண்ணும்போது ஒன்றரை வருஷம் ஜீன்ஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு வருஷம் அந்த கேப் இல்லை அந்த படம் பண்ண ஒரு படம் பண்ணும்போது நான் ஒரு படத்தில் தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ரெண்டு மூணு படம் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து அந்த படத்தில் வந்து என்னோடய கமிட்மெண்ட் அந்த படம் முடிகிறதுக்கு நான் அந்த டைம் எடுத்துப்பேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொன்னர் சங்கர் ஒரு படம் பண்ணேன் இது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய ரீசன் நிறைய பேர் வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் திரும்பி வந்துட்டீங்க நான் எங்கேயும் போகல நான் இங்கே தான் இருக்கேன் படம் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ வேற ஒன்றும் இல்லை பொன்னர் சங்கரன் பண்ணும்போது அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா டூக்கஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மம்படியான் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டூக்கஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதில் பொன்னர் சங்கரன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து பிரசாந்த் படம்னா ரொமான்ஸ் இருக்கும் ஃபைட் இருக்கும் ஆக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு 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 பீரியட் ஃபிலிம் செட் ஆனால் தான் அது பண்ண முடியல அதே சமயத்தில் வந்து மம்பட்டியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டில் எடுத்த படம் அங்கே பா அங்கே வந்து என்னால் வந்து ஓகே ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு மேபி அப்ராட் போகிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி பண்ண முடியல இந்த ரெண்டு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் எங்கிட்ட மீட் பண்ணி இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் படம் வந்து பண்ணணும் நீங்கள் இன்னும் மாடனாக பண்ணணும் சொல்லும்போது ஓகே இப்போ அடுத்த படம் மம்பட்டியான் அடுத்தது பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான படமாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படமாக இருக்கணும் ஒரு எக்ஸைட்டிங் படமாக இருக்கணும் ஒரு வைப்ரண்ட் படமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி பண்ண படம் தான் சாகசம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது தமன் சார் மீட் பண்ணேன் தமன் சார்னு சொன்னேன்னா இன்றைக்கி வந்து விழா நாயகன் அவர் தான் அண்டு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட இந்த படம் வந்து நாங்கள் வந்து கம்போசிங் வந்து ம மம்பட்டியானும் சரி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்து தரேன் எனக்கு அண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஒரு டேலண்டட் மியூசிக் டேரக்டரில் ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ரொம்ப இது வே ஹீ கிரியேட்ஸ் மியூசிக் அண்ட் நான் சொல்ல வேண்டிய டைலாக் வந்து ரோபோ சொல்லிட்டார் அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் தான் கம்போஸ் பண்ணுறதுன்னு பட் அதுக்கு அது கிரிக்கெட்டில் மட்டும் இல்லைங்க அவரை வந்து பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் பிடிச்சிட்டிங்க ஹீ கிவ்ஸ் த பெஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஹி அகெயின் ஜாயின்ட் வித் மீ அண்ட் அவர் என்ன சொல்லணும் அடிக்கடி உங்கள் படங்கள் எல்லாமே வந்து சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா அமையும் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரி அவன் வாண்ட் கிவ்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து ஒவ்வொரு மெட்டுமே வந்து ரொம்ப அருமையாக சலிக்காம இனே இந்த வார்த்தை சொல்கிறேன்னா ஒரு 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 பாட்டுக்கும் ஒரு மெட்டு போடுவார் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து அப்பாவுக்கு அந்த மெட்டு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கலன்னா அப்பாவுக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி மா ரெண்டு பேருக்குமே மாட்டின தவிச்சு அவர் டைம் இருந்துச்சு தமனுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருமே ப்ளீஸ் பண்ணி வந்த ட்ராக்ஸ் இந்த ட்ராக்ஸ் அதில் வந்து ஒரே டேக்கில் ஒரே மெட்டு போட்ட ஓகே நான் சாங் வந்து ஆங்கிரி பேர்ட் தான் அது போட்டோன்னே அது ஒரு சூப்பர் டிப்பர் ஹிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அந்த சாங் இவ்வளோ தூரம் பேசும்போது நிறைய பேர் சொல் விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதுன்னு ஏங்க நான் சின்ன வயசில் நடிக்க வந்தேங்க எனக்கு ஒன்று அவ்வளோ ஒரு வயசு ஆகுதுங்க பதினேழு வயசு நடிக்க வந்தேன் அவ்வளோதான் உங்களோட ஒரு வயசு மூத்தவன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது தவிர்த்து என்னமோ எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு நான் 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நடிக்க வந்தேன் இல்லையே தொண்ணூறு தானே எனக்கு என்ன அப்படி இப்படி ஒன்று வயசு ஆகலையே பட் என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து இந்த படம் நாங்கள் பண்ணும்போது யார் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணி இது மாதிரி இந்த படத்தை நீங்கள் நடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது ஓ மை காட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இம்மிடியேட்டாக வந்து ஓகே வேறு எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் அடுத்த செகண்ட் வந்து நாங்கள் எங்கள் லொக்கேஷன் சொன்ன மாதிரி வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க அது வந்து திவ்ய தர்ஷினியாக இருக்கட்டும் அவங்களெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு ஃபோன் கால் ஏன்னா வந்து ஜோடி நம்பர் தவன் டைமில் அவங்களை மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் ஜட்ஜு அவங்க கண்டிஸ்டன்ட் எங்கிட்ட திட்டு வாங்காத டைம் இல்லை த ரிலேஷன்ஷிப் ஐ ஷேர் வித் எவ்ரி ஒன் அதை வந்து இன்றைக்கி இந்த சாகசம் படம் பண்ணும்போது த லவ் தட் கேம் பேக் அதாவது தம்பி ராமையா சார் ஆகட்டும் நாச சார் ஆகட்டும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஸ்டார்டர் படம்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க துளசி மேடம் சொல்லிட்டு போனால் ஜான் விஜய்
அந்த படம் அந்த அஞ்சு சாங்ஸ் வந்து மெட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்யூன் போட்டோம் ட்யூன் போட்டு கம்போசிங் முடிஞ்சு அந்த சாங் செலக்ட் பண்ணதை இம்மிட்டாக ஆர்கஸ்ட்ரேஷனை வந்து ஓகே இது நல்லா செட் ஆன உடனே நாமத்துக்குமா சார் அண்ட் கபிலன் சார் மதன் கார்கி இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி ஓகே இந்த எங்களுக்கு வந்து நல்ல லிரிக் லிரிக் வேணும் சொல்லும்போது அவங்க வந்து அவங்களும் நான் ஹேவ் டு ரீலி ரீலி நான் அப்ரிஷியேட் திஸ் டைம் ஏன்னா அவங்களும் சொல்லிக்காமல் ஒன் டூ த்ரீ சன் அவர் ஃபோன் ஒரு அப்பா கிட்டே இருந்து சார் சரியில்லை சார்ன்னு அவர் உடனே தடா போயிட்டு தடா தானே உடனே வண்டி தடா தானே போவீங்க எப்படி தமிழ் வந்து கிரிக்கெட் ஆடும்போது கிரவுண்டில் வந்து போய் கிரிக்கெட் ஆடிக்கிட்டு கம்போஸ் பண்ணுவாரோ முத்துகுமார் சார் வந்து அவருக்கு வந்து ஏதாவது வரி வரணும்னா உடனே கார் எதையும் தடாக போய்ட்டு வந்துடுவார் அது போயிட்டதுக்குள்ள சாங் எழுதி முடிச்சுவார் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து அந்த த வே எவ்ரிபடி டெடிக்கேட்டட் டு திஸ் மூவி அதை நான் வந்து ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் சாங் பண்ணி முடித்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ஒரு படத்தை எப்படி ஸ்டார் காஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி இந்த சிங்கர்ஸ் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது ஸ்டார் காஸ்ட் வந்து ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் மாதிரி ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பா பாட்டு பார்த்திங்கன்னா சிம்புவும் லக்ஷ்மி மனன் பாடியிருக்காங்க இன்னொரு பாட்டு வந்து அனிருத் பாடியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் சங்கர் மகாதேவ் ஸ்ரீயா கோஷல் இந்தியாவில் டாப் சிங்கர்ஸ் அப்புறம் மோஹித் சவான் வந்து யூனிக்கான ஒரு வாய்ஸ் வந்து அவரை கேட்டோம் அவரும் ஓகே சொன்னார் அப்புறம் ஸ்பெஷலாக வந்து தமன் வந்து ஓகே இந்த சையாங்கு சாங் நானும் பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு பாடி அவங்க கூட சேர்ந்து மனசு பாடினாங்க இது வந்து ஒரு படத்துக்கு எப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் அந்த சாங்கே வந்து ஸ்டார் காஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் ஸ்டார்டாக இருந்தது அண்ட் நிறைய விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பட் இப்போ ஒன்லி ஒன்லி ஒன் திங்ஸ் வந்து இந்த விஷுவல் வந்து இப்போ ஆடியோ நல்லபடி நடந்தது இப்போ விஷுவல் நல்லா அமையணும்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு சாங்குமே ஒரு ப்ரொடியூசரை வந்து அப்பா வந்து ஒரு லெவலில் தான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் பட் அஸ் அ ப்ரொடியூசர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பிடிக்கும் சாங் வந்து ஷூட் பண்ணுறது பிடிக்கும் வந்து செட்டில் வந்து மூணு நாள் செட்டு சொல்லியிருந்தோம் பாபா பாஸ்கர் த மாஸ்டர் அந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது நாள் போயிடுச்சு அப்பா கிட்ட கேட்குற ஒரு நாலு நாள் போகுது என்ன பண்ணலாம் ஓகேனாரு அஞ்சாவது நாள் போயிடுச்சு அஞ்சாவது நாள் செட்டு மாஸ்டருக்கு பிடிக்கல என்ன பண்ணலாம் செட்டை மாற்று ஸ்டாப் த ஷூட்டிங் செட்டை மாற்று அப்படின்னாரு அந்த சாங் வந்து த்ரீ டேஸ் பண்ண வேண்டிய சாங் வந்து ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் சயாங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேஷியா போயிட்டு எயிட் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிரி வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் போய் செவன் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஹிடன் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து என்ன பண்ணார்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீடம் வந்து டெக்னீஷியன் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் கொடுத்து அண்ட் த வே ஹி சப்போர்ட்டட் நான் யூஸ்வலி யோசிப்பேன் நான் வந்து அஸ்டன் டாக்டர் மாதிரி எப்படி பின்னாடி இருப்பேன் என்ன நடக்குது ஒன்றும் புரியல ப்ரொடியூசர் வந்து இப்போ இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லை அது வந்து கரெக்டான விஷயம் தான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அது வந்து த த ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஹேஸ் டு பி ஸ்பெண்ட் த ரைட் வேணும் ஒன்று இருக்குது இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் த டீம் ஹஸ் கம் டுகெதர் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து எனக்கு நிறைய உண்மைகள் எல்லாம் வந்துருச்சு நான் வந்து இந்த எடிட்டர் கிட்டே நான் ஒன்றும் பண்ணங்க எல்லாமே என் டீம் தான் தமிழ் நீங்கள் வந்து இப்போ எடிட் கேட்டிங் தான் சார் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக் டேரக்டர் அவர் லிரிக் ரைட்டர் நான் முத்துக்குமார் சார் என் கூட நடித்த எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே எவ்ரி படி டெட் இட் த பார்ட் இன்க்ளூடிங் மை டேரக்டர் அண்ட் ரோபோ சங்கர் வந்து இப்போ சொல்லணும் ஹீ இஸ் லைக் அகெயின் எல்லாம் இந்த அன்புக்கு தான் அந்த ஏதாவது அப்பா மேலே வச்ச மரியாதை என் மேலே வச்ச இந்த அன்புக்கும் அவங்க வந்து எனது ஓகே ரைட் நாங்கள் வந்து ஓகே ஒரு ஃபோன் காலில் வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபோன் காலில் வந்து அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மார்னிங் கூட ஃபோன் பண்ணி வாங்கினா ரேடியோ மார்னிங் ரேடியோ ஸ்டேஷனில் வந்து பேசினார் இப்போ ஈவினிங் வந்து கம்பேரிங் வந்து மார்னிங் நீங்கள் பண்ணலாம்னா ஓகே ஒரே வார்த்தை எதுவுமே இல்லை இல்லைன்னு சொல்லாமல் அந்த அன்பும் அந்த பாசத்துக்கு தான் நான் வந்து எப்படி நன்றி கடைப்பட்டிருக்கேன் இப்போது உங்களை மாதிரி நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஏன்னா விஷுவல் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படமும் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் உங்களை வந்து இந்த படத்தோட ரிலீஸில் மீட் பண்ணுவேன் அண்ட் என்னோட என்டையர் டீம் அதாவது டேரக்டர் கேமரா மேன் என் கூட நடித்த எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் இந்த படத்தில் வந்து எஸ்பெஷலி இன்றைக்கி விண்ணா விழா நாயகன் தமன் தேங்க் யூ ஸோ மச் தமன் ஃபார் கிவிங் ஒன் மோர் எக்ஸ்ட்ராடனரி மியூசிக் டு மீ ஐ ரியலி ரீ தேங்க் ஃபார் படம் ஹார்ட் அண்ட் டு ஆல் த சிங்கர்ஸ் ஃபார் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் முக்கியமாக என்னோடய ரசிகர்கள் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னோடய ரசிகர் சேர்ந்து நான் ஒரு படம் இன்றைக்கி வந்து இந்த வந்து உங்களோட சேர்ந்து பார்க்க போகிறேன் எனக்கே வந்து ப்ரெசன்ட் சர்ப்ரைஸ் தான் இப்போ உங்களோட சேர்ந்து பார்க்கும்போது அது தனி த்ரில்லாக இருந்தது இனிமே அடிக்கடி தனிஞ்ச சார் சொன்ன மாதிரி இன்னும் மிகப்பெரிய பி
அதே அந்த இளமை அந்த சாம் அது கொஞ்சம் கூட மாறாமல் ஹீ இஸ் ப்ரெசென்டட் ஹிம் செல்ஃப் இன் திஸ் ஃபில்ம் ஒரு பிக் பேங்கோட ஹீ இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஐம் டோட்லி வெயிட்டிங் வித் ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ் டு வாட்ச் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் திஸ் ஃபில்ம் சாகசம் பிரசாந்த் சார் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப வருஷமாக பழக்கம் நேபராக இருந்தார் தியாகராஜன் சார் வந்து என்னை சின்ன வயசில் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் அவங்க கூட நிறைய மலேசியா ஷோ கலா மாஸ்டர் நான் நாங்கள் வந்து ஷோ நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் வந்து மலேசியா இருக்கட்டும் சயாங்கூக்கு வந்து ஒரு ஆப்டான ஒரு சாங் வந்து இந்த சாகசம் படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க சயாங்கூன்ற வார்த்தை வந்து டார்லிங் கரெக்ட் அந்த டார்லிங்ன்ற ஒரு வார்த்தை அது வந்து ஆப்டை வந்து தமிழ் சார் வந்து ஒரு அந்த ஐடியா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரில சார் சார் மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆக்சுவலாக ஆண்டி நீங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபுல் பிரெயின் ஸ்டாமிங் எல்லாமே வந்து தியாகராஜன் சாரும் ஆண்டியும் சேர்ந்து வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பிரசாந்த் சார் பற்றி சொல்ல தேவையில்லை மல்டி டேலண்டட் என்ன சொல்கிறது ஃபுல் எனி திங் நீங்கள் வந்து எது கேட்டாலும் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இல்லைன்ற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து பண்ணோம் நாங்கள் சாங்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் பாட்டு பார்த்தேன் அது எதுவுமே சொல்லாமல் போக முடியல அதனால தான் வந்து கிளம்புனேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாழ்த்து சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அவ்வளோ யங்காக அவ்வளோ ஒரு அதே எனர்ஜியோட பிரசாந்தை பார்க்குறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஃபஸ்ட்டு டே மாதிரி தான் தோணும் ஷூட்டிங்க்கு போகும்போது ஒவ்வொரு படமும் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தான் தோணும் இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடணும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணணும் நான் செஞ்சுருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஆர்டிஸ்டினுடைய முழு கவனமே இருக்கும் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் தமன் லவ்லி சாங்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் சாங்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் யூ சோஸ் த ரைட் வே ஆஃப் லிரிசிஸ் இல்லை அந்த என்ன மாதிரி எந்த பாட்டு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு அந்த கபிலன் சார் எழுதியிருக்கிற பாடல் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஐ திங்க் இல் ரீச் அந்த மாதிரியான பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் த ஹோல் டீம் காயத்ரி இருக்கா யூரோ ஐ ஹவ் சீன் ஹர் ஆஸ் அ சைல்ட் I'm so happy to see you, you know, doing so well. So, all the best to the whole team. Actually, Tamil is a little bit of a little bit. Actually, I don't know, but I'm not a little bit of a little bit. So, I'm not a little bit of a little bit. Actually, uh, in the past, I'm going to see this is my first movie. I'm very happy to see you. 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 I'm very happy to see you in the film. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்புறம் மியூசிக் கூட எல்லாம் ஆசம் நல்ல மியூசிக் தேங்க்ஸ் டு டமன் சார் ஐ சி ஆசம் இது ரூபூஷங்கர் பூமி கச்சரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகே அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் மை கசின்ஸ் த ஜெயஸ்ரீ ஷர்மிலி அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் நந்தினி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிலிம்க்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் all the degree and trees on the dais and uh, yes. thank you thank you <laughs> uh, first of all tyagrajan sir thank you so much for making me a part of this movie and prashant sir ellaru solitaanga naangal ellarume unga periya fans uh, to just cut it short naangal ellarume bayangara fans ungalku so thank you so much for coming back and doing a grand entry like this and i'm so happy that sayanku mandri or superbana or song enak paada kadachathu Namut Kumar sir thank you for the amazing lyrics and Tamana na very very special person in my life because nariya songs na avarkaga paadirken and onnu vidama ellame hits ah koduthirkar enak so thank you so much Tamana na and uh, all the very best to the whole team and i wish and pray that ninga ellarume ella songs yume super ah support panuvinga as good as you are uh, supporting the movie sagasam prashant is a great friend of mine and uh, and Ragarajan sir has always been part of my great success always uh epo edu ponna nane but what to do pandra hey abana enak theriyum prashant epdi epdi nu it's a family film so nalla odi vandu and vandhona ena vandu medile eduthu vittaanga நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரசாந்த் அசாஜ் டாப் ஸ்டார் அவர் எந்த ஹீரோயின் கூட நடித்தாலுமே வந்து அந்த ஹீரோயின் சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுவாங்க அது என்னமோ தெரில தியாகராஜன் சாருக்கும் சரி பிரசாந்துக்கும் சரி நல்ல டேஸ்ட்டு
சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஐஸ்வர்யா ராய் தெரியுமா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் தான் கூட நடிச்சாங்கன்னு சொல்றேன் நீங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க முதல்ல சிரிக்க ஆரம்பிச்சதே பிரசாந்த பார்த்தேன் புதுசா இப்ப ஒரு ஹீரோயின் வர லுக்கிங் நான் வந்து தியாகராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி நடிச்சிருக்கேன்னு அதனால் எனக்கு கண்டிப்பாக கிளாப்ஸ் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அண்ட் பிரசாந்த் இஸ் அரவுண்ட் அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு ராக் சாகசம் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சாகசம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக பிரசாந்த் சார் அவரோட மம்முட்டி அண்ணனோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு ஜாய் இருந்ததோ அதே தான் சாகசம் கூட ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் தியாகராஜன் சார் ஒரு ரொம்ப அவரோட ஹி ட்ரீட்டட் அஸ் ஸோ குட் ஒரு அவரோட இன்னொரு பையன் மாதிரியே ஹி ட்ரீட்டட் த ஹோல் டீம் எல்லோரும் அவ்வளோ அழகாக அந்த படத்தை பார்த்துட்டு பிகாஸ் இந்த கம் பேக் இந்த ஃபிலிம் இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்குமே ஜூலைன்ற இந்த தெலுங்கு படம் அது ரீமேக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த இந்த படம் வந்து பெரிய ஹிட்டு தெலுங்குல சேம் டைம் ஆடியோ கூட பெரிய ஹிட்டு ஸோ எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்ச் இந்த படம் தமிழில் கூட பெரிய ஹிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆல் த எவ்ரி நீங்கள் பார்த்த எல்லா பாட்டுமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது பண்ணும்போது தேசி கேர்ள் சாங்காக இருக்கட்டும் சயாங்கு ஆங்கிரி பேர்ட் சாங்காக இருக்கட்டும் பிடிக்கும் எவ்ரி எல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப லிரிக் லிரிக் கூட ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து கமர்ஷியலாக லிரிக்ஸ் இருக்கணும் சேம் டைம் ஆங்கிரி பேர்ட் சாங்கில் அதில் அந்த மெலடி சாங்லேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக லிரிக்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைடாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாமுத்துக்குமார் கார்கி அண்ட் கபிலன் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தே ஹவ் கிவன் த பெஸ்ட் லிரிக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அந்த சாங் எவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ச சென்னை விட்டு தாண்டி போகிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க நிறைய பேர் இங்கேயே எடுத்துடலாம் இங்கேயே எடுத்துடலாம் செட்டு போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இட்ஸ் வெரி பிக் டாஸ்க் இன்றைக்கி வந்து அப்ராட் போய் செலவு பண்ணி ஒரு பாட்டு எடுக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் ஜப்பான் சாங்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க எனக்கு தெரியும் தே ஃபார்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங் அந்த விஷுவல்க்கும் அந்த அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் அந்த அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருந்தது ஸ்க்ரீன் என்னோடய ரொம்ப என்னோடய படங்கள்லேயே ரொம்ப ரொம்ப சாங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக பிக்சரைஸ் பண்ண நான் ரொம்ப ஹாப்பியானது இந்த படம் தான் அவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு விஷுவல்ஸ் ஒரு கோரியோகிராஃபி ஒரு ஒரு கிராண்டியர் ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு மியூசிக் இருக்குது எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்த உடனே அந்த சாங்கும் ஜென்ரலாக சங்கர் சார் படம்லாம் பார்ப்போம் சாங் பார்த்த உடனே அந்த ஜட்மெண்ட் இருக்கும் சாங் அந்த மியூசிக் ஏற்ற ஒரு விஷுவல் இருக்கும் அது எனக்கு இந்த படத்தில் அமைஞ்சதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு மியூசிக் டேட்ருக்கு அதுதான் ஒரு ஜாய் பண்ண பாட்டு கிராண்டியராக தெரிஞ்சதுன்னா சாங் இன்னும் பெருசாக தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த பார்த்தோன்னே அவ்வளோ சந்தோ ஆல்ரெடி நான் பார்த்துட்டேன் என்னோடய ஸ்டுடியோவில் பட் ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களும் உங்கள் கூட பார்க்கும்போது அந்த விசிலில் அந்த கை தான் பார்க்கும்போது அது இன்னொரு இன்னொரு ஜாய் தரும் இன்னொரு அது ஒரு ஹாப்பினஸ் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நான் தான் என்ன வச்சு தான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ விடுவோம் அப்புறம் படம் இவங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது ஒரு மாதம் படத்தை படம் வர்றதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங் ஒரு ஒன் மந்த் டைம் இருக்குது பட் ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ தான் ஆடியோ ஹேஸ் டு பி ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் எப்போவுமே ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஆடியோ வந்து டெஃபினட் காலில் காலையில் இருந்து ட்விட்டரும் ஃபேஸ்புக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரிவ்யூஸ் எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது வந்து எல்லாரோடையும் ஓட ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்த எஃபர்ட் ரொம்ப ஜாலியாக எல்லாம் நாங்கள் இந்த ஒரு சின்ன 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 பெட்டு கூட நாங்கள் சாதாரணமாக யோசிக்கல ரொம்ப பெருசாக யோசித்தோம் தியாகராஜன் சார் ஹார்ட் மாதிரி அவர் ரொம்ப எதுவுமே பெருசாக யோசிப்பார் ஸோ அதே மாதிரி அவர் பிரசாந்த் இது ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் பிரதர் ஒன் ஆஃப் மை ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப ஒரு டெக்கி அவர் ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் சொல்லலாம் அவர் பயங்கரமான ஒரு எல்லா விதத்தையும் சரி கிராஃபிக்ஸும் சரி எல்லாமே அவர் ஹி டேக்ஸ் கேர் ஸோ மச் ஸோ இந்த படத்தில் வந்த கிராஃபிக்ஸ் ஃபாண்டிங் எல்லாமே படத்தோட ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாமே ஹீ கட் அவர் தான் எடிட் பண்ணார் ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு பிரசாந்த் ஃபார் டேக்கிங் அவரோட இதுவே அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜென்ரலி மல்டி டாஸ்கிங்றது ரொம்ப ரொம்ப
பாடியில் பிளட் இல்லாத மாதிரி தான் சக்ஸஸ் ஃபிலிமில் சக்ஸஸ் இல்லாது ஸோ சக்ஸஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உழைப்பு ஃப்ரம் ஹார்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் அடையும் வேண்டிக்கிறேன் ஆண்டவனை வணக்கம் எனக்கு தமிழ் தெரியாது புரியல But nevertheless, movies is about feeling, movies is about passion, movies is about energy. And uh, just watching the, the, the clips that we saw, I think this film is full of it. Full of passion, full of energy, full of dance, song, laughter. And I'm very much looking forward. I congratulate Prashant. I congratulate Taman. And uh, um, Thangaraj, I think, has been a wonderful, wonderful director. We're very much crossing our fingers. This is going to be a big hit. I'm very excited to be here today and, and be part of that. And I'm very much looking forward to see the film. I can't wait to, to see it come out, I think, middle of October, sometime soon, right? The sooner, the better. Thank you so much. Nandri. I'm speechless coming to uh, this uh, special function and watching uh, the scene, the, the film, and also listen to the very wonderful song I ever heard in, uh, from the movie, in Indian movie. It's very quite impressive for me, and I'm looking forward to the release of the movie soon, and I'm sure that I will go to, to watch the movie. And I already would like to say that I already fall in love with the Indian movie already. Thank you. In the other day, in the other day, I'm going to wait for you. என் லைஃப்பில் அதிக த அதிக தடவை பார்த்த படம் வந்து ஜீன்ஸ் அறுபத்தி நாலு தடவை தேட்டரில் மட்டும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் ஸ்கூல் தானே படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அறுபத்தி நாலு தடவை தேட்டரில் மட்டும் போய் பார்த்தேன் முக்கியமாக என்ன அந்த டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணுற ஒரு சீன் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு மறக்க முடியாது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு மனசில் ஒரு சின்ன டவுட் சின்ன வயசில் நான் ஏதாவது சேட்டை பண்ணேன் என் அம்மா வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த அப்போலாம் வந்து ஒளி ஒளியும் போட்டுட்டு அந்த டைமில் தியாரஜன் சார் வந்தார்னா காமிச்சு பயம் ஊட்டுவாங்க போடுறா ஏதோ ஒழுங்காக சாப்பிட்லாம் பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயமுடுத்துவாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டு சாரும் சரி பிரசாந்தனும் சரி அன்னையிலேருந்து அப்படியே இருக்காங்க ஒரு மீனில் ஒருவேளை இன்னைக்கு இருக்கிற ஏஜில் அன்னைக்கு இருந்தாரா இல்லை அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் அப்படியே இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல எப்போ அப்போ பார்த்தனோ அதே மாதிரி தான் சார் இருந்தாங்க சரி சார் ஏதோ எங்கே இருக்காரு அண்ணன் பார்த்தாலும் அப்போது ஜீன்ஸ் எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி இருக்காங்க லைட்டாக ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் தான் ஏறியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆஃப்டர் தேட் எனக்கு இது மூணாவது ஸ்டேஜ் பிரசாத்தில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வேறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தேட் முத தடவை ஒரு ஆடியோ லஞ்சுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து ஹீரோலாம் கிடையாது அதில் ஒரு பாட்டாக தான் இருக்கேன் அதுக்காக என்னை மலேஷியா கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் அ லாட் என்ன ஸ்பான்சர் பண்ணி மலேஷியா கூட்டு போய் அந்த ஆடியோ லான்ச் பார்த்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அங்கே பிரசாந்த் அண்ணன் வந்து அங்கே நிறைய ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து அங்கே ஸ்டார் நைட்டில் ஷோவில் மலேஷியாவில் ஆடி பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் லைவாக அண்ணன் ஆடுறப்போ அங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ கற்றுனாங்க அந்த எனர்ஜி அவங்க எனக்குலாம் வந்து ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோன்னா பயமாக வச்சு ஒருத்தவங்க கத்துற கத்துல இந்த நர்வ்ஸ்லாம் வந்து வெளியே வர மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அளவு ஒரு மேலே ஃபேனாக இருந்தாங்க ஸோ அதை லைவாக பார்க்குறதுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் எனக்கு சாரை காமிச்சு தான் பயம் கொடுத்தாங்களா அடுத்த படம் வாய்ப்பு போச்சா பிடித்தான் பாரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல வந்துட்டேன் அப்போ ஃபஸ்ட் டே வந்து சார் பார்த்தோன்னா அதே பயத்தோட கொஞ்சம் லாங் டிஸ்ட்லாம் இருந்தேன் பேச கூட இல்லை அப்படி பார்த்து கண்ணில் அப்படின்னாரு ரெண்டு ஸ்டெப் வந்தேன் அப்படின்னாரு ரெண்டு ஸ்டெப் போனேன் அப்படி சோல்டர் போட்டு உட்கார வச்சாரு அந்த டேல இருந்து லாஸ்ட் டே வரைக்கும் அதே கைண்டான ஒரு ஸ்மைல் இவருக்குள்ள தான் அந்த வில்ல இருந்தாரா இல்லை அவர் தான் வேற ஒரு டவுட் வேற தேங்க்ஸ் எப்படினாலும் அடுத்த படம் போச்சு நீ என்ன மறுத்துனாலும் சேர்த்தா ஜீன்ஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு லிஸ்ட் போட்டோம் இளைய தளபதி விஜய் அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் பிரசாந்த் அப்படி மூணு பேர் தான் லிஸ்ட்ல ஃபைனல் ஃபைனல் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அந்த ஃபைனல் பண்ணதில் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டு ஐஸ்வர்யா ராய் ஐஸ்வர்யா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ஆப்போசிட் ஐஸ்வர்யா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா பெரிய எங்கள் அஸ்டன் ரெட்டுக்குள்ளார பெரிய ஒரு போராட்டம் யார் எடுக்க போகிறோம் யார் எடுக்க போகிறோம் கடைசியில் வெற்றி பெற்றவர் வீரன் பிரசாந்த் அவர்கள் என்ன கோபம்னா வந்து நடுவில் ஒரு கேப் விட்டார் ஏன் அந்த கேப் விட்டார்ன்றது தான் கோவம் எனக்கு நல்லா தெரியுது ஏன்னா அந்த கேப் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு பத்து அடி பின்னாடி போனால் இருபது அடி முன்னாடி பாய போகிறாங்கிறது அர்த்தம் நான் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அது அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டீல்ஸ் இன்னும் இன்னும் இல்லாது ஸோ மேலே மேலும் இன்னும் வந்து கட்டாயம் இருபது அடி இல்லை தேர சார் பக்கத்தில் இருக்கும்போது நாற்பது கூட பாய்வார் பிரசாந்த் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ரொம்ப ஒரு நார்மலாக நிறைய பேர் கேட்பாங்க அந்த போய் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் எல்லாம் இந்த நார்த் இந்தியா அங்கெல்லாம
ரொம்ப கம்மி தான் ரஜினி சார் தெரியும் கமல் சார் தெரியும் அப்புறம் யார் தெரியும் கேட்டால் பிரசாந்த் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இந்த மேடைக்காக இல்லை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் எங்கேயுமே வந்து பேசும்போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக கலக்கில் பேசுகிறது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரீச்சான ஒரு சாமிங்கான ஒரு ஹீரோ அதாவது ஒரு ஹீரோ ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதி உண்டோ அத்தனை தகுதியும் ஒன்றா தேர்ந்தவர் வந்து பிரசாந்த் அவர்கள் ஒன்று அழகு இருக்கணும் இருக்கு அறிவு இருக்கணும் எல்லாத்தோட நிறையா இருக்கு என்னை விட இன்னும் நிறையா இருக்கு நல்லா டான்ஸ் பண்ணணும் அது சொல்லவே தேவையில்லை பிச்சு பெடல் எடுத்துருவார் மலை மலை பண்ணவர் நாங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க அதனால நல்லா ஃபைட் பண்ணணும் இந்த விட யாரும் நல்லா ஃபைட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு சொல்ல தெரில ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நல்லா ஃபைட் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு நடிகருக்கு என்னென்ன தகுதிகள் உண்டு அத்தனை தகுதியும் தகுதிகளும் ஒரு சேர பெற்று ஒரு டிசிப்ளின் அதை தாண்டி சொல்லும்போது டிசிப்ளின் அந்த டிசிப்ளின் நான் என்னோடய பர்சனலாக விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்துட்டு அமெரிக்காவில் போய் ஷூட் பண்ணும்போது அமெரிக்கா மட்டும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஷூட் பண்ணும் ஆல் செவன் வண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஷூட் பண்ணும் ஷூட் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஊரில் சாப்பாடு கிடைக்கும் ஒரு ஊரில் சாப்பாடு கிடைக்காது ஓ எல்லாமே வந்து அவர் ஒரு ரெஸ்டன் டேட் மாதிரி வேலை பண்ணிட்டுருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கூட ஒரு தலைக்கணம் இல்லாத முழுக்க முழுக்க வந்து நடிக்கணும் டெடிக்கேட் பண்ணணும் நல்ல ப்ராடக்ட் நல்லா ஆகணும்னு சொல்ல ஒரு அந்த எண்ணம் மட்டுமே கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்ட நண்பர் ஸோ அவர் இன்னும் நல்லா மேலே மேலே வரணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு இப்போ தான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட்டில் திரும்பி போது வந்துட்டு இருந்தபோது தேரேன் சார் பக்கத்து சீட்டில் இருந்தார் இட்ஸ் அ கோ இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ கேட்டேன் சார் என்ன சார் நீங்கள் இப்படி இவ்வளோ கேப் விட்டிங்களே சார் அப்படின்னு அப்போ சொன்னார் சார் இல்லை சார் என்னோட லைன் அப் படங்கள்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டு சொன்னார் ஆடி போயிட்டேன் ஆல் சூப்பர் ஹிட் படம் கையில் வச்சுருக்காரு இப்போ அவர் இப்போ வந்து முக்கியமாக வந்து ஸ்பெஷல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுருக்காரு சார் இந்த மேடையில் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு சாருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணால் நிறைய டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வாரமாக அந்த டைட்டில் மாதிரி அந்த படம் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓடக்கூடிய படம் கன்ஃபார்மாக ஸோ அடுத்து வந்து பிரசாந்த் அவர் லைன் அப் படங்கள் சொல்ல அவர் லைன் அப் படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் படங்கள் வச்சுருக்காரு குயின் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஸ்டார் பத்திலாம் வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி அந்த லைன் அப் எல்லாமே ரொம்ப சாலிட் லைன் அப்பா இருந்தது அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன் இவ்வளோ நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு கேப் எடுத்துக்கிட்டாங்க அது ஸோ ஹி பிளான்ட் ப்ராப்பர்லி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் பிளான் பண்ணக்கூடிய ஒரு தந்தை கிடைத்ததுக்கு பிரசாந்த் உண்மையாலுமே உண்மையாலுமே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்பா பேச்சை கேட்குற ஒரு பிள்ளை கிடைக்கிறதுக்கு தியாகராஜ சாரும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா எந்த உரிமையில் நான் சொல்லேன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல நண்பர்கள் சிலருக்கு என்ன அப்பா ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் புள்ள அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்க மாட்டாங்க புள்ள க்ளோஸாக இருந்தால் அப்பா க்ளோஸாக இருக்க மாட்டார் எனக்கு ரெண்டு பேருமே க்ளோஸ் அதனால் வந்து கட்டாயமாக வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு உயரத்துக்கு இன்னும் போ இன்னும் நிறைய சாதிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் பிரசாந்த் கட்டாயம் கொடுத்துடுவான்ற நம்பிக்கை இருக்குது கன்ஃபார்மாக ஸோ உழைப்பு மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்க எல்லோரும் உயர போனதாக தான் சரித்திரம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒழிப்பு மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்க பிரசாந்த் அவர்கள் கட்டாயம் இன்னும் மேலும் 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 உயர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கொடுப்பான்ற நம்பிக்கை இருக்குது நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது வைகாசி பிறந்தாச்சு ரிலீஸ் ஆச்சு நண்பர் பிரசாந்துக்கும் எனக்கும் கிட்டத்தட்ட சம வயசுன்னு நினைக்கிறேன் பதினேழு தடவை அந்த படம் பார்த்தோம் ப்ளஸ் டூவில் நான் மார்க் கம்மியாக வாங்கினதுக்கு பிரசாந்த ஒரு காரணம் அப்போ என்னுடைய ஹேர் ஸ்டைல் வந்து பிரசாந்த் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ ஹேர் இல்லை ஸ்டைலும் இல்லை அது வேறு விஷயம் சிந்திச்சு சிந்திச்சு எல்லாமே சிந்திடுச்சு வைகாசி பிறந்தாச்சு அது பிரசாந்துக்காக ஒரு பத்து தடவை தேவாசாருக்காக ஒரு பத்து தடவை அப்படி வந்து தொடர்ந்து அந்த படத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அன்றிலிருந்து தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து இருபது படங்களுக்கு மேலே பிரசாந்த் சாருக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய முதல் ஹிட் சாங்கே வந்து ஹலோ திரைப்படத்தில் சலாம் குலாம் பாடல் தான் என்னுடைய 
இரண்டாவது படம் அது முதல் படம் சீமான் சார் அண்ணன் சீமான் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் வீரநடை இரண்டாவது படம் தேவாசர் என்னை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அலுவ படத்தில் அந்த சலாம் குலாம் பாடல் எழுதி வச்சார் ஒரு தீபாவளி தீபாவளி திருவிழா அன்று தீப திருவிழா அன்று அந்த படம் வெளியாகி எல்லா சேனல்லையும் அந்த பாட்டு மட்டும்தான் கேட்டுகிட்டு இருந்துச்சு பட்டாசு சத்தத்தை விட ரொம்ப பரபரப்பாக அதிகமாக ஆனால் அந்த பாட்டுக்கு என் பேரை போடல வேறு ஒரு பெரிய கவிஞர் மற்ற பாடல் எழுதினால மொத்தமாக அவர் பேரை போட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஆனந்த விகடனில் என்னுடைய புகைப்படம் போட்டு இது நாமத்துக்குமார் எழுதுன்னு சொன்ன பிறகு தான் வெளில தெரிஞ்சது அன்றிலிருந்து பிரசாந்த் அவர்களை நான் தொடர்ந்து ஒரு ரசிகனாக அவருடைய படங்களை நான் பார்த்து வருந்திருக்கிறேன் மிக அன்பான ஒரு குடும்பம் தியாகராஜன் சாரை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை தொடர்ந்து நான்காவது படம் அவருக்கு நான் எழுதிட்டுருக்கேன் ரொம்ப அவ்வளோ கவிஞர்கள் என்றால் என் எழுத்தின் மீதும் என் மீதும் ரொம்ப அதிகமான ஒரு அக்கறை கொண்டவர் அவர் இந்த மலேசியாவில் நடைபெற்ற அந்த ஆடியோ விழாவை கூட நீங்கள் குடும்பத்தோடு வரணும் அப்படின்ட்டு என்னை கூப்பிட்டுருந்தார் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து கவிஞர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான சுதந்திரத்தை கொடுக்கும்போது அந்த பாடல் அதுவாகவே ஒரு வெற்றி பாடலாக உருவாகும் ஒரு நல்ல படைப்பு என்பது அடுத்த தலைமுறையின் ரசனையை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு தங்கள் அனுபவத்தை அந்த படைப்பாளி அந்த படைப்புக்குள் வைக்கும்போது அந்த பாடல் வெற்றி பெற்ற பாடலாக அமைந்து அமைந்து விடுகிறது இந்த படத்தில் நான் மூன்று பாடல் எழுதியிருக்கேன் அந்த சயாங்கு பாடல் அப்புறம் ஆங்கிரி பேட்னு ஒரு பாடல் இந்த அடுத்த தலைமுறைன்னு சொல்லும்போது தான் ஞாபகம் வருது அந்த ஆங்கிரி பேட் பாடலை தமன் நண்பர் தமன் டியூன் கொடுத்த பிறகு வீட்டில் நான் அந்த டியூனை கேட்டு ஒரு பல்லவி எழுதினேன் என் பையன் பக்கத்தில் வந்தான் என்னப்பா எழுதிட்டுருக்கீங்கன்னா இல்லைப்பா ஒரு படம் புது படம் சாகசம் ஒரு படம் பாட்டு எழுதிட்டுருக்கேன் என்ன எழுதுனீங்கன்னா அந்த எழுதின பல்லவியை படித்து காட்டினேன் யூத்துக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எழுதுங்கப்பா ஆங்கிரி பேடு டெம்பிள் ரன்னு அப்படிலாம் போட்டு எழுதுங்கப்பா அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த ஆங்கிரி பேட் பண்ணி ஆங்கிரி பேட் பண்ணி என்ற அந்த பல்லவியை ஆரம்பமானது டெம்பிள் ரன்னை வேறு ஒரு படத்துக்கு எழுதிட்டேன் நான் அதே மாதிரி இன்னொரு பாட்டு ஆக்கு பாக்கு வத்தில் பாக்கு அது அந்தும் தரியான்ட்டு முதல் வரியை பிடிச்சிட்டோம் ஸ்டுடியோவில் அதுக்கு அடுத்த வரி நான் எதுவும் மேக்கப் பண்ணி எழுதிட்டு காரில் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு இது சின்ன வயசில் விளையாடின பாட்டாச்சான்ட்டு மறுபடியும் என் பையனுக்கு மனைவிக்கு தொலைபேசியில் அடித்து ஆதவன் கிட்ட கொடுங்க பையன் கிட்ட கொடுத்தாங்க ஏ ஆக்கு பாக்கு வத்தில் பக்கு தான் அந்தும் தரியா அத்தில் லைன் நடன அஸ்கில் கிட்டி புஸ்கில் கிட்டி லாலா சுங்கி கொய்யாப்பா அப்படின்னா உடனே தேக்கிறேன் சார் கடிச்சு சார் ரெண்டாவது லைன் மாத்திரிங்க சார் இதுதான் கரெக்டான லைன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் சார் படம் பெரிய ஹிட்டான பிறகு என் பையன் பேருக்கு ஒரு செக்கு வேணும் நான் மகாலிபுரத்துலேருந்து வேறு ஒரு கம்போஸிங்லேருந்து வந்ததுனால தாமதம் ஆகிடுச்சு மணிக்கும் இந்த பாடல்களை நான் பார்க்கவில்லை ஆனாலும் மிக அழகாக எடுத்திருப்பார்கள் என்று தெரியும் ஏனென்றால் அழகான ஒரு கதாநாயகன் உங்களிடம் இருக்கிறார் இந்த படமும் இந்த பாடல்களும் வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாகசம் சரித்திரம் படைக்கும் ஏன் தெரியுங்களா அது இருக்கார் பாருங்கள் தியாகராஜன் சார் அது ஒரு டிக்ஷனரி சினிமாவோட டிக்ஷனரி வாழ்க்கைக்கு அர்த்த அனுபவம் இந்த சினிமாவில் நிறைய அனுபவம் இருக்குது அந்த அனுபவம் அத் அத்தனையுமே வந்து அவர் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க அதை சிம்பிளாக சொல்லிடுறேனே இஸ் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அவ்வளோதான் அதனால தான் டாப் ஸ்டாருக்கு அந்த பீல பேர் வச்சுருக்காரு பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுன்றது தான் அந்த பிரசாந்த் எல்லாத்துக்கு மேலே எல்லாரும் சொன்ன நல்ல விஷயங்கள் என்னென்னா இது ஒரு பாசிட்டிவான குடும்பம் அவருக்கும் பதினாறு வயசு அவருக்கும் பதினாறு வயசு தான் அப்பாவுக்கும் சரி பிள்ளைக்கும் சரி ஆர்ட் ஹேஸ் நோ ஏஜ் தி ஆர் ஸோ கிரியேட்டிவ் அண்ட் தி ஆர் ஸோ பாசிட்டிவ் பீப்புள் ஏஜ் டஸ் நாட் கம் இன் டு மைண்ட் யூர் ஆல்வேஸ் இன் லவ் வித் சினிமா தட்ஸ் வை தே கால் இட் தி ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் என்னையை பொறுத்தவரை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் தான் சொன்னார் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க காலேஜில் படிக்கிறாங்க பக்கத்தில் நவாப் சார் சொன்னார் கிளாஸ்மேட் அவர் எப்படி இருக்கார் இவர் எப்படி இருக்கார் பாருங்க அதான் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிரேட்னஸ் அதை பற்றி கவலையே இல்லை அதான் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாவே விஜயானத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஜீன்ஸ் அதான் ஜீன்ஸை பற்றியும் பேசணும் இந்த ஜீன்ஸை பற்றியும் பேசுவோம் இந்த ஜீன்ஸ் என்னென்னா அப்பாவோட ஜீன் பிள்ளைக்கு வருது இல்லைங்களா பட் அப்பா என்ன இருக்கோ அந்த ஜீன் பையனோட ஜீன் வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அதுதான் டாப் ஸ்டார் அப்பாவுக்கு மிஞ்சிட்டாரு என்றைக்குமே பண்ணிட்டு இருப்பார் எல்லா கலை உலகத்தில் அத்தனை பேருமே இளைய தளபதி எடுத்துக்கிட்டா எஸ் ஏ சந்திரசேகரோட பையன் விஜய் சார் அவரும் சூப்பர் தான் இந்த பக்கம் சிவகுமார் சாரோட பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் சூர்யா சார் கார்த்தி சார் எல்லாருமே பிரமாதம் தான் விஷால் சார் அந்த கலை குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே இந்த ஜீன்ஸ் ஆர் ஃபார் மோர்
நல்ல படங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது உட்காந்துருக்காங்க தனஞ்சயன் சார் வந்து எட்சன் சூப்பராக ஓடிட்டு இருக்கு அதில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரி நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு அதுலேயும் நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு படம் தண்ணி ஒருவன் ஜெயம் ரவி ஆ அவங்களும் இருக்காங்க ஜெயம் ரவி ஜெயம் ராஜா மோகன் சார் எடுத்தார் ஸோ நல்ல படம் வந்தால் நிச்சயமாக வந்து வெற்றி அடையும் இந்த படம் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பைபிள் ஆகட்டும் குரான் ஆகட்டும் கீதை ஆகட்டும் ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுது என்ன விதைக்கிறோ அதான் அறுவடை நிச்சயமாக இந்த கண்டிப்பான உழைப்புக்கு அதுக்கு இடையில் வெற்றி நிச்சயம் சாகசத்துக்கு எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம விழா நாயகன் மிஸ்டர் டார்லிங் தமன் உங்களுக்கு தமனை பற்றி எனக்கு தெரிய உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு நிறைய தெரியும் நைட் அண்ட் டே அவர் மியூசிக்கில் இருக்கார் மியூசிக்கை தவிர்த்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்ன தெரியுங்களா அவருக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் இது மட்டும்தான் தமனுக்கு என்னென்னா ஒன்றும் நீங்கள் அந்த வேலையை கெடுக்கணுன்னா அந்த கிரிக்கெட் பாலை கொடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ரெக்கார்டிங்லேருந்து வெளியே வந்துடுவார் சச் அ டெடிக்கேட்டட் பேஷனேட் ஹார்ட் ஒர்க்கர் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் இல்லை நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் இது இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த தியாகராஜன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் நிறைய இடத்துல படத்துக்காக சான்ஸ் கேட்டு அலைஞ்ச போது அந்த இடத்துல ஒரு வேளை சான்ஸ் கிடச்சா இந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு லான்ச் பேட் எனக்கு கிடச்சிருக்குமான்னா எனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை படத்தோட மியூசிக் பற்றி சொல்லணும்னா தமன் சார் தமன் சார் அண்ட் தியாகராஜன் சார் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் மெயினாக இதை உட்காந்து செதுக்கி செதுக்கி நைட்டோட நைட் உட்காந்து கம்ப்ளீட் கிரியேட் அவங்களுக்கு தான் போகணும் பிரசாந்த் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா நான் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டர் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவர் பெரிய ஆக்டர் மணிரத்னம் சார் சங்கர் சார் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணி நான் போய் ஏதாவது சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் ஒரு பயம் இருந்தது ஆனால் நான் என்னையும் ஒரு டெக்னீஷனாக மதித்து நான் சொல்கிறத கேட்டு என்ன வேணும்னு பார்த்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்து ப்ளஸ் அவர்கிட்ட இருந்து நிறையா நான் விஎஃப்எக்ஸ் விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு ஆக்சுவலாக நான் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சேன்றதை விட கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்கிறது தான் எனக்கு கரெக்டான ஒரு இது ஸோ இந்த பாட்டை சப்போர்ட் பண்ணி இதை பெரிய ஹிட் ஆக்கி இந்த படத்தையும் பெரிய ஹிட் ஆக்கணும்னு எல்லார்ட்டையும் வேண்டிக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இதில் இந்த படத்தில் இல்லாதவங்களும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அதாவது தனஞ்சயன் சார் அப்புறம் ஃபிலிம் சேம்பர் பிரசிடண்ட் மிஸ்டர் கங்காதரன் மிஸ்டர் காட்டுக்கட்ட பிரசாத் டைரக்டர் மாதேஷ் இவங்க எல்லாேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மாதேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய படங்கள் வந்து பிரசாந்துக்கு லைனப்பில் இருக்குது இப்போது இதை கடுத்ததும் அவருக்கு கண்டினியூஸாக படங்கள் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்பெஷல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு ஒரு ஹிந்தியில் ஒரு படம் அது ரீமேக் ரைட்ஸ் ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது அது இப்போ மாதேஷ் சார் சொன்னார் எனக்கு ஒருவேளை அந்த படம் எனக்கு பிடிச்ச படம் எனக்கு அந்த படம் நான் டைரக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னாரு அவர் அவர் சாக்லேட்டுன்னு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவரை கூப்பிட்டு பிரசாந்துக்கு படம் பண்ணுங்கன்னு ஜெயின் ஒரு படம் ஆரம்பித்தோம் ஜெயில் வந்து ஒரு சாங் அதில் சிம்ரன் வந்து கெஸ்ட் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ரெமோ ஃபர்னாண்டன்ஸ்னு பாம்பேல பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர் இன்றைக்கி ஏபிசிடின்னு ஒரு படம் பண்ணார் பிரபுதேவா ஹீரோவா அவரை வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் அந்த படத்தில் நாங்கள் அறிமுகம் பண்ணோம் ஏவிஎம்மில் வந்து ரெண்டு மாதம் ஒரு செட்டு போட்டோம் மாதேஷ் சார் வந்து பார்த்து 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 இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி டூ மந்த்ஸ் ஏவிஎம்மில் செட்டு போட்டதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத ஒரு வேலை அதில் ஒரு சாங் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் வேறு சில வேலை காரணங்களால் அந்த படம் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான டெக்னீஷியன் அவர் வந்து ஒரு பிரெயின் பேங்க்னு சொல்லலாம் சினிமா வந்து டெக்னிக்கலாக நிறைய தெரிஞ்ச விஷயம் அவர் வந்து கோச்சடையானுக்கு ஃபுல்லாக அவர் தான் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணவர் அவர் வந்து ஸ்பெஷல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் தயவுசெய்து பண்ணுங்கள் சார் வி ஆர் ரெடி டு இப்போ ஃபிலிம் சேம்பர் பிரசிடண்ட் காலையில் நான் ஃபோன் பண்ணேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அவங்க வந்தாங்க காட்டர் பிர காட்டர் பிரதர் பிரசாத் சார் அப்புறம் வந்து தனஞ்சயன் சார் அஜய் இவங்க எல்லாம் ஆனரபிள் கான்சுலர் ஜெனரல் ஆஃப் ஜெர்மனி தாய்லாண்ட் அண்ட் ஆர்கார்ட் நவாப் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அவர் வந்து ஆர்கார்ட் நவாப் அவர் வந்து பிரசாந்துடைய ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அவர் அவ்வளோ ஈஸியாக அவர் ஃபங்க்ஷன்லாம் போகிறது கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அவர் வந்ததுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தமன் த ஹீரோ வந்து இந்த படத்தை பெருசாக தூக்கி நிறுத்திட்டார் மியூசிக்கில் பாவ மன
இப்போ அதுக்கு ஒரு போட்டி நடத்தலான்னு நான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எது ஒன்றா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர்னு ஒன்று கொண்டு மிஞ்சின மாதிரியான பாடல்கள் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ தமன் அதே மாதிரி இதில் வந்து நாங்கள் கூப்பிட்டதுக்கெல்லாம் உடனே இப்போ சிம்பு வந்து பாடியிருக்காரு கூட லக்ஷ்மி மேனன் அப்புறம் அனிருத் பற்றி சொல்லணும் அனிருத் பற்றி அவர் ஒரு ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் மியூசிஷியன் இன்னொரு மியூசிக் டைரக்டர் படத்தில் வந்து சிம்பிளாக அவர் வந்தார் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பாட்டு போயிட்டார் நான் பணம் கொடுத்தப்போ கூட வாணாண்டு போயிட்டார் அவர் அவ்வளோ நோபுல் ஜென்டில்மேன் பணம் வாணான்னு சொன்னதுக்காக சொல்ல அவருடைய கெஸ்டர் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் படத்தில் கூப்பிட்டு என்னை பாட வச்சாருன்னு சந்தோஷமாக வந்து பாடிட்டு போனார் ஷ்ரேயா கோஷல் பிடிக்கும்னு ஒரு சாங்கு அது வந்து கபிலன்ஸ் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் அப்போ அந்த மெர்சல் ஆயிட்டன் பாட்டெல்லாம் பெரிய ஹிட்டாக இருந்த நேரம் வேணால் நான் ஒரு ஒரு வரி சொல்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னாரு சொல்லுங்கள் சார் பட்டு சேலை வாங்கிட்டு இருந்தால் பொம்பளைக்கு பிடிக்கும் அதை கட்ட சொல்லி உன் கையில் கொடுத்தா ஆம்பளைக்கு பிடிக்கும் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தாக்க இப்போ பைக்கு போய் நான் போகிறதுனா பொம்பளைக்கு பிடிக்கும் அவங்க ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து ஆம்பளைக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி எழுதுனா எப்படி இருக்கும் சார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது சார் யூத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ரெண்டு நாளில் அந்த சாங்கை ஃபுல்லாக எழுதி கொண்டாந்து கொடுத்தார் தமிழ்கிட்ட சொன்னேன் தமிழ் இது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஒரு வழக்கமாக ட்யூன் போட்டு அதுக்கு பாட்டு எழுதுவோம் ட்யூன் பாட்டு கொடுத்து ட்யூன் பண்ண சொல்ல இருந்தேன்னா அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு உட்காந்து அது ஒர்க் பண்ணி அந்த பாட்டையும் பெருசாக பண்ணார் இப்போது இங்கே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பெருமைப்படுத்தினவங்க எல்லாருக்கும் பர்டிகுலராக என்னுடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெஷ் பீப்புள் ஒரு நாற்பது வருஷமாக நீங்களும் என்னை பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ புதுசாக வந்தவங்கள சொல்ல பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ பிரசாந்த் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக நீங்கள் எப்போவுமே ட்ரீட் பண்ணுங்க நம்ம அது பிரசாந்த் ஃபங்க்ஷன்னால அதில் யாரும் மிஸ் ஆகாமல் வரீங்க இன்றைக்கி அதே மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய மரியாதை பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரசாந்துடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எப்படியோ கேள்விப்பட்டு அவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் ஹலோ நான் தான் பிரசாந்த் பேசுகிறேன் ஃபார் மோ நியூஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ளீஸ் வாட்ச் ரெட் பிக்ஸ் டாட் டிவி இந்த போட்டியில் சிறுவர்கள் பங்கேற்க வேண்டும்